这都什么破玩意儿？啊，金银财宝呢？大人，全家上下就搜到这些碎银子。呵呵呵呵，我呸！这连我打个牙祭都不够。放开我！快走！过来！走吧你！快点！快走！快走！快走！走！
说你清朝人称万人呢。交手之后，果然名不虚传。你是个将才，若能弃暗投明，为朝廷效力，本帅就法外施恩，饶你不死。饶我不死！哎、老子，老子需要你饶我不死吗？你现在已经别无选择，还望三思。应该战死沙场，建功立业。我岂能为了活命，苟且偷生？呀！将军，天王国大旗些军奉命收复襄阳六郡，经过两个月的奋勇厮杀，先后拿下了邓州、随州、颍州等地，随后带人马杀奔襄阳府。这襄阳府乃是伪齐的大本营，伪皇帝刘裕一听就吓坏。是啊，越界军。英勇无比，攻无不克，战无不胜。金超军队一天就全军覆没，他打都没敢打，仓皇逃窜。值得一提的是，在这次战斗中，越界军里涌现一名小将，谁呀？他就是元帅岳飞、岳鹏举之子，小将岳云。您别看岳云年纪不大。今年才有十六岁，胯下马掌中一对大锤，勇冠三军是力大无穷啊！公关德寨，捷足先登。论他的勇猛劲儿，不次于他的老子，真是青出于蓝，胜于蓝。兄弟们，兄弟们，兄弟们，好久没这么过了，兄弟们。这次能够轻取襄阳，全靠诸位同心协力。我以茶代酒，敬各位一杯。好，吃啊吃啊！来来来，老子说，来来来，兄弟，当场，来来来来，兄弟们，兄弟们，听我说啊，当初咱们打襄阳的时候。还以为刘裕的城池是铁打的，没想到被咱们一脚就给踏破了。<笑>兄弟们，这次功劳最大的当属岳云，他们上阵父子兵，把这个荆超打得一个落花流水啊！对，荆超逃命当车，那得问问小爷手里的双锤答不答应？好，爹，我早就跟你说过，要是您能早点带我出来的话。说不定现在我就能跟几位叔叔们一样，都是大将军了。对，好小子。嗯。来来来来来,来,来，喝酒喝酒啊！喝酒喝酒。来来，大哥，年轻人立了头功，一时口无遮掩，你就别怪罪他了啊！是啊，大哥。来来来，兄弟们，羊腿来了，我来给大家分啊！来，啊，王冠，王冠，这个羊腿啊，应该是大哥分。大哥
，谁的功劳最大，给谁多吃点，对不对，兄弟们？好，好，那就由大哥分。好，对，我来分。大哥分。杨毛子，你叶公邓州，功劳最大，你一个。谢谢大哥。杨毛子，哎，大哥。刘伴儿，哎，这次能够轻取襄阳，你大功一件，给你个大的，谢谢大哥。王贵，哎，大哥，攻随州，你大功一件，给你一个，谢谢大哥。张宪，哎，攻入颍州，大功一件，你一个，谢谢大哥。好，诸位将士们听着，这次攻城。每一位将士的功劳，我都会如实的上报朝廷。到时候，奖赏大家都有份儿。捷报传来，是，你。七月二十三日，岳家军顺利收复襄阳，至此六郡之役大获全胜。<笑>好啊！恭<笑>喜皇上，贺喜皇上！哎呀，八年呀、啊，八年来头一次啊！<笑>皇上，皇上原本预计，岳家军完成六郡之役，需半年之久。这下，岳家军仅以七十八天，便将六郡收复了。其士气之盛，行动之快，实在出人意料。从此，我军得以控扼长江上游，东，可进援淮西；西，可连接川陕；南。可屏蔽湖广，北可屠复中原。所谓一军深入，万夫莫敌呀、啊。嗯，是啊，这次顺利平定襄阳，岳飞确实功不可没。朕以前只知道岳飞行军布阵，纪律严明，今天朕才真正体会到岳家军。闯关破敌，竟如此神勇！皇上，之前有句老话叫做“重赏之下必有勇夫”，可这句话我觉得可以改一改了。微臣知道，之前攻打随城，岳家军的好多兄弟因为吃不饱肚子，都逃跑了。在战场上，他们得不到奖赏，反倒吃不饱肚子，还要拼死拼活的为皇上夺回六郡。今天这词就应该改成是“大义当前，必有勇夫”啊！如果真如张将军所说的，这责任……应该是你照顶的了。不错，朕发现的粮饷不多，可这次发现的粮秣，应该是绰绰有余啊。皇上，这确实是微臣之过。微臣之过，岳家军行动如电，粮秣运输追捕不上，沿途又屡遭流寇抢劫，确实损失不小。微臣已经责成相关诸司大力改进，务使做到
，军中无饿殍，库中无存粮。皇上，待岳飞还朝，应该风风光光的办一场庆功宴，好好犒赏诸将啊！秦大人，那是一定的。诸位，统统有份。谢皇上恩典。刘瑜又向我们告急求援，各位书王有什么主意？我们该不该发兵去救？先帝帝刘裕，原本是想让他饱尽开疆，让我们大金休养生息。如果刘裕没了，中原那么大的地盘很难统治。大宋夺下六郡，就像一只脚踩进了我们帐内。他们想进则进，想退则退。咱们在这里吃饭喝酒，还能安心吗？你的意思呢？<笑>平日里都是老大老四在领兵，这打还是不打，当然要看老大的意思了。大将军，你有什么主意？不救。展寒，这可不是你的风格呀！平日里你不是成天喊着打呀打的，怎么今日不打了呢？当初我就说不要立刘玉，不听。刘玉是什么东西？刘玉就是我们养的一条狗，放狗出去咬不了人，反倒要我们去救，这什么道理啊？荒唐！老大，咱们养的狗在外面被人打了，咱们帮他一把，不是应该的吗？大将军，我觉得四太子说的有道理。道理。狗屁道理！要打你去打，反正我不去。这个詹寒也太过分了，眼里还有没有皇上？官人，今天上朝怎么样啊？岳飞收服了襄阳六郡，皇上龙心大悦，准备封赏于他。啊，这这么快啊？那我们怎么跟金人交代呀、啊？哎呀，你还吃？金人要是败了，消息一旦走漏出去，我看你以后还吃什么？咱们连人头都难保啊！我知道，我知道。不正在想吗？皇上正在兴头上，现在说什么他都听不进去的。那也得说呀、啊。兵法有云：“其机如风，其虚如林。若时机未到，则不动如山。”那什么时候到？嗯、哦，对了。希儿今天来看你，你没在。他不是在淮西吗？来干嘛？他父母都病死了，他不来找你这个义父找谁呀、啊？你给他安排一下，他现在可是一身的好武艺
你怎么了？没事。我我给你倒杯水。皇上，你以后少喝一点酒。哎，朕自从从海上回来以后，沾一点酒，骑会儿马，腹内就翻江倒海的。幸好现在是太平盛世，皇上无需在漂泊海上颠沛流离。明日臣妾让太医配几个方子，皇上只需要好好注意调养，便无大碍。朕呐，是个不幸的皇帝。继位以来，风雨飘摇。但是另一方面，朕又是个幸运的皇帝，有岳飞、韩世忠、秦桧这样的文武大臣来辅佐朕。这次能够轻取襄阳。可是立国八年来头一次收复这么大一片失地，你说，朕怎能不高兴，怎能不喝多啊？六郡回归，确实人心沸腾。后宫的嫔妃们听说了，都替皇上高兴呢，一个个开心的像过年一样。朕担心，这最光彩的时候，也是最危险的时候啊！皇上这句话，臣妾可就不懂了。是岳飞，朕担心他一下子冲昏了头脑，便趁势挥师北上。夺六郡，变成夺燕云、夺省京。你知道吗？夺六郡，对付的是韦齐与刘寇；而夺燕云和省京，那要对付的可是金人的铁浮屠啊！皇上是担心金人会发兵，朕担心的是韦齐和金人联手，那样可就完了。
杀这么多手下，值得吗？使者不拘小节，一定要拿回属于我的东西。
谢谢你替我们求情，保住我们母子的命。你不用谢我，咱们都是一家人。我在车上背了一些衣服和干粮，你们走了，就再也不要回来了。襄阳灭尾齐，一切可以这么顺的。是啊，是啊，这高官厚禄是少不了了。咱哥几个总算可以风光一回了。哎，兄弟们，咱们领了赏银，你们打算怎么花呀？哎，我嘛，就算有再多的银子，也就是在我手上过一下，回去就得交给贵娘。<笑><笑>
。哎，刘爸，你看你，有个老婆替你管钱，你还嘟嘟囔囔的。哎，去去去，我只能把赏银寄回老家给俺娘。我想找个女人替俺花钱，都找不着啊。<笑>想找个女人替你花钱，那还不容易啊。杨毛子，我还没说你呢，怎么了？你整天想着小慧，怎么样了？人家不理你了？去你的，别瞎说啊！哼<笑>，我啊，整天在外面打仗，总能耽误人家呢，对不对？什么耽误人家？你呀、啊，是搞不定人家。哎，我不照样在外勤军打仗吗？不照样娶了闺女啊？杨毛子，你呀、啊，上了战场比老虎还凶。哼，你怎么见了小慧？跟只小猫似的，喵喵喵，哎喵喵，哎、喵喵这<笑>瞎叫唤什么呀？哎，你也别说我啊，你见桂娘也跟个猫似的，对不对？嘿，你说对了，我就是只猫，男子汉大丈夫，敢做敢当，是猫怎么了？切，我乐意。杨毛子，说句心里话，你要是对小慧没那个意思，我回去可就下手了啊！哎，你敢？嘿嘿嘿，你看看。那就赶紧抓紧的，兄弟们还等着喝你喜酒呢。就是、啊，兄弟们等着喝喜酒呢。放心、啊，这喜酒啊，一定让你喝的啊。月云，月云，啊，想什么呢？不会是想你心上人了吧？贱叔，你就别去笑话。哟，看咱们的小银子，不好意思，脸红了。真是的。奉<笑>天承运。皇帝诏曰：升岳飞为湖北荆西路宣抚使，官阶太尉，赐良田三百亩，白银三百两。其余诸将协助有功，官升一阶，令各赐良田一百亩，白银一百两，钦此。谢谢皇上隆恩，臣等定当鞍前马后，誓死效忠。能够得一良将，圣德连城璧啊！啊，<笑>皇上，君明则将贤，将贤则兵盛。皇上能如此厚待诸将，已是江山社稷之幸，黎民百姓之福啊！岳飞啊，这一仗你辛苦了，是时候荣归故里。好好的休息休息了。自靖康之难以来，臣一心只想报仇雪耻，收复中原。臣等将士也唯有一个信念：不负中原，不归故里。<笑>月帅胸怀远大，抱负不小。只是，现在正是难得的太平盛世，宋金霸占，相安无事。你此时又何必再挑起战端，扰得天下不太平啊？金人亡我之心一日不死，天下便一日没有太平。金人没有放下刀枪，我等怎能放下？否则，等待黎民百姓的。便只有屠戮。宋金交战多年，国库早就虚耗一空。岳帅，你可算过，收复中原需要多少兵力，多少军饷？这些军饷又会给百姓平添多少赋税？岳帅，这些苦难你说，要算到谁的头上啊？眼下受点苦难。以后便可国泰民安。所谓一劳永逸，便是这个道理。北伐之事，还是请皇上定夺。那诸位亲家有何意见啊？皇上。微臣身为一员武将，征战疆场，马革裹尸，本是理所当然的事。
只是刚才秦大人所言不无道理，现在应该是见好就收的时候了。臣以为不然。岳帅连番征战，战功赫赫，加之朝中还有韩帅、张帅等诸路大军，风头正劲，眼下正是乘胜追击、收复中原的大好时机啊！岳帅与金人屡次交锋，既然提出北伐之意，必然是心中有数。倒是秦大人，身在朝堂之上，如何知道打得还是打不得呀？除非，除非什么？除非，如今日街市上百姓所言。秦大人是别有用心。赵大人，捕风捉影之言，你赵大人却信之凿凿。我们大宋有你这样的丞相，真是朝廷之福。你够了。北伐中原，急不在这一时。容朕再想想。从长计议，退朝！吾皇万岁，万岁，万万岁！哎呀，那些死老百姓！每天都堵在门口，害得出去还得偷偷摸摸的走后门。啊，官人，你别光顾着喝，到底说句话呀！皇上，怕是对我起疑心了。起什么疑心了？你说呢？这，这可怎么办？老爷、夫人，有位自称是郑娘娘的人求见。上茶，来喝茶。娘，快！哎呀，姐姐，没想到这么些年。你经历了这么多变故，本以为跟了张海可以有个依靠，没想到还是无家可归。大金现在谁掌权？现在大金的皇帝对四太子是言听计从。二太子窝离都呢？大宋想和大金议和，二太子也是皇帝身边的红人。哦，对了，这封密信，他要我交给秦大人。官人，你看郑娘娘这孤儿寡母的，这到底怎么办呢？你此番回来有何打算呀、啊？还望秦大人在皇上面前多美言几句，让我回宫中养老。娘娘昔日对微臣有引荐之恩，微臣能帮的忙，一定会竭尽全力，请娘娘放心。哦，对了，微臣在城西有一座宅子，比较清静，娘娘可在那里暂住几日。等皇上那儿有了消息，微臣一定会通知娘娘。拜托大人了。慢一点，谢谢你们了。雪儿，爹，你知道该怎么做。
去一个安全的地方。真乖。先说，有人出来了。看样子，他们是秦大人养的小妾吧？不是。你怎么知道不是？你看那马夫，一看就是金人，还有那匹马，不像我们这儿的，更像金人的战马。还有那马车，风尘仆仆，轮子磨成了那样。一看就是从很远的地方赶回来的，因此我怀疑他们是从金营过来的。这么说来，秦大人真的和金人有勾结？我看此事一定有蹊跷。玉儿，你马上跟上去看看。是，小心。嗯。官人，你真打算把郑娘娘送进宫去啊？你疯了吗？万一消息走漏出去，我们还有活路吗？所以我们绝对不能给他留活路。阿太子密信说什么？要我抓紧议和。可是皇上现在对你已经起了疑心，这可如何是好啊？老爷，岳元帅求见。岳飞。秦大人，岳元帅，冒昧到访还请见谅。哪里哪里，岳帅来访，寒舍蓬荜生辉，秦某荣幸之至。出此登门。一点心意，还请笑纳。彼世纵横。飞若惊鸿，好字，好字。不过这幅字，不是应该送给金人才对吗？为什么要送给秦某？岳帅，难道你也听信外面那些无稽之谈，认定？秦某是金人的奸细吗？我希望大人不是。现在举国上下，北伐呼声日益高涨，希望咱们能够摒弃前嫌，共图北伐。只有文武大臣同心协力，才能匡扶大宋。<笑>岳帅，请坐。在下明日便要启程离开京城，故冒昧来访，还望秦大人理解在下一片拳拳之心。岳帅。战还是和，不是我秦某与你岳飞之争，亦非皇上与金人之争。今日之国，乃前朝之音，各种曲折，实在是一言难尽呐、啊。难道秦大人还有何难言之隐吗？你不必问了。知我者，为我心忧。
不知我者为我何求。总而言之，一句话：南人归南，北人归北。我是北人，皇上也是北人，我们要归到哪里去？故地的父老乡亲，难道要弃之不顾吗？宋金化合，南北分治，这是大势所趋，你又何必逆势而为？襄阳战役以来，在下对宋金两军之优劣高低已经有了深刻的了解。再者，听说金太宗病逝，内部为了争储乱作一团。此时正是北上用兵、恢复中原的最好时机。如果秦大人心向大宋的话，就应该支持北伐。难道皇上就不支持北伐？难道皇上就不心向大宋吗？秦大人，岳元帅，这份大礼，秦某不敢收。还请岳帅拿回去，挂在家中，那你就什么都有。